uh, katika somo la siku leo ningependa ndo kushirikisha uh, mawazo sita ya Tom Robbins ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako. Sasa kuna wengine ambao inawezekana leo ikawa ni mara ya kwanza kuweza kusikia jina la Tom Robbins. Kwa anajiuliza maswali kwamba Tom Robbins ni nani na ametokea wapi? Sasa kabla kwenda kwenye somo ile nyingi kuweza kuangalia mawazo haya ya Tom Robbins, tuweze kuangalia kwamba Tom Robbins ni nani, alafu tueleke moja kwa moja katika somo ambalo nimeweza kuandalia. Uh, Tom Robbins huyu alizaliwa uh, Februari 29 mwaka 1960 kwa Marekani. Na Tom Robbins ni mwandishi wa vitabu, amempa kasa sana vitabu vitano. Na katika vitabu vyake hiyo vitano, vitabu vyake vinne ni moja kati ya vitabu ambavyo vimeweza kuweka rekodi katika kufanya mauzo. Na kitabu chake cha mwisho Tom Robbins amewaza kutoa mwaka 2017 kwa wale ambao wanapenda kusoma vitabu, kitabu chake kimoja kinaitwa Unshakeable ambako vile vile aliweza kushirikiana na mwanzake anaitwa uh, Peter Malog. Na kufikia mwaka 2019 ambapo ni mwaka huu Uh, inasemekana kwamba utajiri wa Tom Robbins unakadiriwa kuwa a dola million 500. Lakini vile vile kwa nyongeza ada ya Tom Robbins kuweza kufundisha mfano kwa miezi sita inakadiriwa kuweza kuwa kwa dola 1500 mpaka dola 1600. Hiyo ni kwa miezi sita endapo utakuwa unahitaji Tom Robbins aweze kufundisha au unasema mni kwa vikao 18. Lakini vile vile kuna ada ya kutoka dola 1500 mpaka uh, dola 1015 kwa miezi 12 vikao 36. Hii ni kiongozi ambacho vile vile itakuhitaji uweze kumlipa Tom Robbins. Na kwa kuongezea tunasema kwamba vifurushi vya malipo vya Tom Robbins vitaji malipo ya hali ya juu kamili. Na kuna kati moja nilikuwa nasoma nika jarida moja nilikuwa naonesha kwamba kuna kati Tom Robbins alishaweka alika watu katika mji wake mmoja wa Fiji huko chini Marekani na kiingilio cha watu walipo walipa katika hiyo session ambayo walizo kualika tu imani kwa katika hiyo sehemu yake ilikuwa ni dola 650 mpaka dola 1000 kwa siku moja hiyo session lakini vile vile hakuishia hapo Tom Robbins na kuna kati moja vile vile kwa ni mwaka 2018 mwezi wa saba. mwezi wa 12 ilikuwa ni mwezi wa 12 uh, tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2018 Tom Robbins alizo kualikwa moja kati ya conference ambayo alizo kuandaliwa na organizer ile conference alimlipa Tom Robbins uh, kiasi cha dola milioni moja per session kuna kuongea. Kwa tunaona kwamba Tom Robbins moja kati ya wazungumzaji ambao ni wakubwa na ni wakongwe kwa sasa hivi ambao ana mambo mengi sana ambayo anaweza kutushirikisha katika maisha yetu kutokana na experience ambayo anayo katika shughuli ambazo anazifanya. Sasa tuangalie mawazo haya sita ya Tom Robbins ambayo anaweza kusaidia vile vile katika maisha yetu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho Tom Robbins anapenda kusisitiza ni kwamba kujua kusudi lako. Tom Robbins kama utakuwa unafuatilia katika mafunzo ambayo huwa anafundisha hasa kusoma vitabu vyake ukiangalia mafunzo yake katika YouTube channel. Moja kati ya ambacho huwa anakizungumzia Tom Robbins ni mama personal development hasa kwa ajili ya mtu kuweza kumsaidia kuweza kujua kusudi lako lilipi katika maisha yako. Hicho ni kitu cha kwanza uweze kutambua nini kusudi la maisha yako, nini kusudi la uwepo katika dunia hii. Uweze kujua uweze kutambua wito wako ni upi katika dunia hii. Kwa Tom Robbins kiangalia moja kitabu ambacho anakisisitiza sana ni kwamba mtu uweze kujua kusudi lako ni lipi. Utafute kujua kusudi lako ni lipi katika maisha yako endapo unataka kuzafurahia maisha yako au endapo unataka mafanikio katika maisha yako. Namba mbili anasisitiza sana sana kwamba msukumo wako uwe kitu unachokipenda. Yaani kwamba msukumo wa vitu ambao unafanya uwe ni msukumo ambao unatokana na, na, na kitu ambacho unakipenda. Yaani ufanye kitu ambacho unakipenda sio kitu ambacho haukipendi. Unaposoma historia ya Tom Robbins utagundua kwamba Tom Robbins alisoma ni mtu ambaye anakisoma kikubwa sana. Hapana, lakini mtu ambaye aliweza kujelimisha kwa umri mdogo na mwisho siku mpaka leo hii tunapozungumza Tom Robbins anafundisha maprofesa, anafundisha madokta na watu wenye PhD zake. Lakini ukimwangalia asilimia kubwa kitu ambacho anafanya au msukumo wa vitu ambavyo anaifanya unatokana na vitu ambavyo anavipenda yani kufanya vitu ambavyo anavipenda. Kwa ule msukumo au tunasema kwamba motive of vitu ambavyo ya kufanya vitu katika maisha yako haisha kwamba hiyo ni motive au hiyo ni msukumo au hamasa kutoka katika vitu ambavyo unavipenda. Sio vitu ambavyo ni kwamba unakuta tu una, una hamasa muda mfupi au ni kitu ambacho ni kihisia tu mwanzo kufanya au kitu ambacho umeshaushwa na mtu mwingine kufanya lakini haukipendi. Kwa hiyo kwamba msukumo wako 
uwe kitu ambacho unakipenda au utoke katika kitu ambacho unakipenda Namba tatu kwa na mtazamo chanya kwa mambo yako mengi. Tom Robbins hiki ni kitu moja kitu ambacho anaisikiza sana. Ukiangalia katika session zake ambazo anazifanya hasa kwenye YouTube. Moja kitu maneno ambayo huwa anatamka kwa asilimia kubwa sana ni positive mindset au positive attitude. Kuwa na mtazamo chanya kwa sababu inawezekana ukajua kusudi lako. Inawezekana ukawa na msukumo kitu ambacho unakipenda lakini kama utakuwa na mtazamo hasi wa kitu ambacho unakifanya jua huwezi kufanikiwa. Lakini unapokuwa na mtazamo chini kitu ambacho unakifanya na maana maendeleo kwako inaweza kana rahisi sana kuweza kuyapata endapo utakuwa na juhudi vile vile. Kwa hiyo anasisa sana kwamba mtu kuweza kuwa na mtazamo chanye haswa kwa mambo yako mengi ambayo unafanya endapo utataka mafanikio kwa sababu maono bila kuwa na mtazamo chanya uwezo usifanikishe maono ambayo unayo. Namba 4 Tom Robbins anasisa sana sana juu ya jua kila kitu unachokifanya kina matokeo yake. Tunasema hii ni sasa tunaenda kwenye law of cause and effect. Kwa mashuti kile ambacho unaona kimefanyika kinakuwa na chanzo chake. Kwa Tom Robbins sana sana huwa anasisa juu ya juu ya swala kwa sababu anaamini kwamba chochote kile ambacho unakitaji katika maisha yako ni lazima ufanye jambo fulani ili uweze kusababisha kuweza kutokea. Yaani chochote kile ambacho unakifanya either it is negative or positive. Siku zote huwa baadaye kinakuwa na matokeo yake. Kwa kama unataka matokeo katika maisha yako ni lazima uweze kuinvest kuweza kuwa na mtazamo chanya. Invest katika kujifunza lakini vile vile hata katika kujifunza kwako uweze kuwa na mtazamo chanya ambao utakusababisha vile vile uweze kupata matokeo mbichi. Kwa sababu kumbuka ni kwamba katika love cause and effect ni kwamba inasema chuti kile ambacho unakiona kinakuwa na chanzo chake. Yaani matokeo ambayo unayapata lazima kinakuwa na chanzo afu ambavyo ulivifanya katika series na ikasababisha uweze kupata matokeo ambayo unaona leo hii unayo. Kwa ina maana hata katika maisha yetu Chochote kile ambacho unataja hizo ukipata kama ni kizuri lazima uhakishe kwamba hata mtazamo wako unakuwa ni chanya kusudi uweze usaidie kupata kile kizuri ambacho unahitaji katika maisha yako. The same applies kwamba hata Tom Robbins kitu hiki amekuwa akikizisiza sana katika session ambazo anazifanya, ukisoma katika vitabu vyake, ukisoma katika ukiangalia uh, katika website katika podcast zake, podcast zake vile vile anasisa sana juu ya nini? Juu ya kuamini katika hili kwa sababu ukiwa na mtazamo chanya ni lazima uweze kuamini kwamba mtazamo wako chanya vile vile utakupatia matokeo mbele chanya katika maisha yako. Namba 5 Tom Robbins vile vile anasisiza tambua kwamba kila mtu ni wa tofauti. Unajua kuna zile mindset ambazo nyinyi unavyojitazama katika maisha yako unataka unataka kumtazama kila mmoja kwa mtazamo ule ambao katika maisha yako. Kitu ambacho asilimia kubwa inakuwa sio sahihi kwa sababu kila mmoja yuko tofauti. Treatment ambayo unampatia mtu A haiwezi kasa na treatment ambayo utampatia mtu B kila mmoja inakuwa tofauti au solution ambayo utampatia mtu A haiwezi kuwa solution ambayo utampatia mtu B. Kwa lazima katika kile yako ili usiweze kufanya judgment ambayo wrong kwa watu mbalimbali, hebu jitahidi kuweza utazama watu katika mtazamo tofauti kwamba uweze kuelewa so kila mmoja anaweza kuwa sawa au hatuzi kawa sawa katika maisha yetu. Kila mmoja iko tofauti. Kwa hiyo hata approach yako ya kuweza kumjudge mtu au approach yako ya kumsaidia mtu inakuwa iko tofauti, hawezi kawa sawa. Unaweza kumlalamikia mtu fulani kwa sababu gani uko sawa na mtu mwingine lakini ni makosa inaweza kuwa kwa sababu unadhani kwamba mtu fulani uko sawa na mtu fulani au mtu fulani uko sawa na wewe lakini kumbe ni sio sahihi. Na unaweza kumake judgment au unaweza kufanya maamuzi ambayo sio kwa sababu ya mtazamo wako kudhani kwamba kila mmoja yupo. Sio lazima uweze kutambua kwamba kila mtu ni tofauti. Namba sita usitegemee chochote kwa yoyote. Yaani kwamba kuna 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 tunasema kwamba tenda wema ondoka zako mone na unapotenda wema ukadai mrejesho wa mlo utenda unasema kwamba ni umekopesha wema na kwa lugha nyingine jipuzo kwa sababu kwamba hapo ujetenda wema ulikopesha tu kitu ambacho ukakipa ukakivalisha taswira kusema kwamba ni wema lakini kata chochote kile ambacho unakifanya usegemee chochote usegemee chochote kwa yoyote kwa sababu ukisema utegemee chochote kwa yoyote Tom Robbins hapa alizo kufusha kitu moja kwamba unapotegemea chochote kwa yoyote Unaweza kujika katika nafasi ya kwamba unaweza kugumbana na yule mtu kuvunjo rafiki na muda mwingine unaweza kuanza maneno ya masengenyo kujenga wadui na watu wengine sababu unakuta kwamba ulifanya kitu kwa kutegemea mrejesho kwa yule mtu anaweza kutenda kile kitu. Kwa kama kitu unakifanya kwa kwa lengo la kumsaidia mtu fanya kile kitu ondoka usitegemee malipo yote. Kwa sababu utegemea malipo yote mwisho siku utaanza kufanya vitu vingine ambavyo haupaswi kufanya katika maisha yako na muda mwingine ukajenga wadui na watu ambao ni muhimu katika maisha yako bila uweze kujua. Kufanya kitu sio kwa lengo la kutaka kuweza kuweza kupata mrejesho. Kuweza kupata mrejesho kwamba ulipo kile ambacho umeweza kufanya alafu unasema kwamba ni msaada pana. 
kama unafanya kitu kwa ajili ya msaada toa msaada ondoka ndani zako mtu kama atapenda uje kukurudi labda kukupa shukrani atajumu hii shukrani atarejeshaje lakini sio kwamba wewe uanze ku demand au uanze ku force mtu akulipe kile ambacho unzomfanyia kama ni kitu cha ku, kama ni kitu unakifanya kwa lengo la kuweza kulipa mwambie mtu lakini sio kama sio kwa lengo la kuweza kumwambia mtu aweze kulipa fanya kile kitu ondoka zako achana na yule mtu akisema uje kushukuru akisema uje kukupa shukrani kwa namna yote ambayo najiwe mwenyewe mwache aje lakini sio wewe kutaka mrejesho wa kitu fulani kuweza kulipa kitu ambacho umeweza kufanya tenda wema ondoka ndani zako ni principle ambayo ni nzuri sana katika mesha yako endapo unataka kuweza kujenga reputation nzuri lakini vile vile kuweza kujandalia maisha mazuri mbeleni katika mesha yako na hata kwa kizazi chako vile vile kwa hani mawazo sita ambayo vile vile mimi kujifunza kwa Tom Robbins na ambayo mwenyewe unaweza kachukua kuweza kuangalia ni kipi ambacho unaweza kukitia msisizo zaidi katika mesha yako na ikakusaidia mimi naomba ni share hapa kwa siku leo na mimi watu ambao tutakuwa umejifunza usiache kuweza kuacha comment watu ambao tutakuwa umejifunza au kama una swali lolote usiache kuweza kuniuliza na mimi nitaweza kujibu katika comment yako mimi naomba mtukaka tumema na tukutane muda mwingine kwa ajili ya somo lingine vile vile